Mogisal me bit. Ar mogit gent master bil sakmian u bis dats rebis professor gan vitar rebis. The career will insulis schemis parglepshi. U prosita zam kani master bil bis mir damat ebiti aktiyo bis sakmian u bis shepas bis zes. Min da shegak senot rom. Ahal schemis parglepshi. Master bil professor bil sakmian u ba. Pirobitat ოთხ სფეროთ არის დაყოფილი კერძო ჩვენ ვაფასებთ მასწერლის საქმიანობას პროფესიული განვითარების სფეროში ვაფასებთ როგორ აუმჯობესებს სასწავლო პროცესს მასწავლებელი მის კლასს გარეშე და სოციალურ საინტერესო აქტივობებს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვან სფეროს თუ როგორ თანამშრომლობს ის თავის კოლეგებთან მოდით დავიწყოთ განხილვა თვითოული აი ამ აქტივობის თუ როგორ ფასდება ეს აქტივობები რა საჭირო დოკუმენტაცია ჭირდება რო იყოს წარმოდგენილი შეფასების ჯგუფისათვის ობიექტური და გამჭირვალე შეფასების პროცესისათვის პროფესიული თანამშრომლობის სფეროში პირველად წარმოგიდგენთ ორ აქტივობას კერძოდ როდესაც მასწავლებელი მუშაობს ფასილიტატორად და ეხმარება საკუთარ კოლეგებს პროფესიულ საქმიანობაში, პროფესიულ წინსვლაში. თქვენ ხედავთ რომ წლის განმავლობაში მასწავლებელს ამ საქმიანობაში 2016-2017 სასწავლო წელს ენიჭება ორი კრედიტ ქულა, ეს არის მნიშვნელოვანი თავისებურება და 2017 წლის სექტემბრიდან უკვე და მომავალში მას მიენიჭება წელიწადში სამი კრედიტ ქულა. რა შეეხება მასწავლებლებს რომლებიც შეფასების ჯგუფში მოღვაწეობენ ფასილიტატორის გარდა წლის განმავლობაში მათ ენიჭებათ ერთი კრედიტ ქულა რა დოკუმენტი არის აქ ასატვირთი საინფორმაციო სისტემაში შეფასებისათვის აქ არის ასატვირთი თქვენ ხედავთ დირექტორის ბძანება ბძანება იმის შესახებ რომ ფასილიტატორად არის დამტკიცებული მასწავლებელი ან თუ ჩვენ საუბრობთ შეფასების ჯგუფის წევრის შეფასებაზე ეს არის ბძანება შეფასების ჯგუფის შექმნის შესახებ. აა მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო აა დადასტურების დოკუმენტების ატვირთვის პროცესზე. აა ყველა ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომი რო იყოს შეფასების ჯგუფისათვის ატვირთული უნდა იყოს სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში. თქვენ ხედავთ პირველ გვერდს, საიდანაც ხდება შესვლა სკოლების საინფორმაციო სისტემაში, მასზე აქვს ცდომა სკოლის დირექტორს, სკოლის შეფასების ჯგუფს, ასევე თვითონ მასწავლებელს. მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო პირველ გვერდზე არსებულ დოკუმენტებს, ეს არის ინსტრუქციები, დეტალური ინსტრუქციები ყველა იმ პროცესის რომელსაც ახორციელებს მართვის საინფორმაციო სისტემაში დირექტორი, შეფასების ჯგუფი ან თავად მასწავლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღებით გავეცნოთ ამ ინსტრუქციებს და ეს დაგვიცავს ჩვენ შეცდომისაგან და გაუგებრობებისაგან სისტემასთან მუშაობის დროს. მოდით მაგალითისათვის განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც მასწავლებელი რომელიც ფასილიტატორად მუშაობს აპირებს ატვირთოს დოკუმენტაცია საინფორმაციო სისტემაში. პირველ რიგში ის აღმოჩნდება საინფორმაციო სისტემის სამოქმედო გეგმის გვერდზე, სადაც არის დამატებითი საქმიანობების ჩამონათვალი და აი ამ დამატებით საქმიანობების ჩამონათვალში მასწებელმა უნდა აირჩიოს მაგალითისთვის მასწებლის შეფასების ჯგუფის წევრობა როგორც ფასილიტატორი. ამ ქმედების განხორციელების შემდეგ მასწავლებელი უნდა გადავიდეს პროფესიული საქაღალდის გვერდზე. აქ უკვე ჩანს რომ არჩეული აქტიობა სიაში არის მოხედრილი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ სივრცეში მასწავლებელმა ატვირთავს რა დოკუმენტს 
შესაბამის ადგილას ყურადღება მიაქციოს აი ამ ოპციას გამოქვეყნება და აი ამ პატარა ოთკუთხეთში მონიშნის ნიშანი ჩასვას თუ გამოქვეყნების ნიშანი არ არის ჩასმული მაშინ ატვირთულ დოკუმენტაციას ვერ დაინახავს შეფასების ჯგუფი სამწუხაროდ პირველმა საპილოტო წელმა აჩვენა რომ ზოგიერთმა ჩვენმა კოლეგამ სწორედ ეს შეცდომა დაუშვა და ამის გამო მისი საქმიანობა დროულად ვერ შეფასდა. მოდი გავაგრძელოთ განხილვა აქტიობების შემდეგი აქტიობა პროფესიული თანამშრომლობის სფეროში ეს არის გრიპ მინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოს შექმნა ხაზ გაუსვავ რომ შესაფალიფიკებელი სახელმძღვანელო მოქმედი უნდა იყოს სკოლაში თქვენ ხედავთ რომ ამაში 4 კრედიტ ქულა ენიჭება მასწავლებელს წარსადგენელ დოკუმენტებში კი მოცემულია სახელმძღვანელოს დასკანერებული გვერდები რომლებიც კარგად მოჩანს ავტორის ვინაობა და გრიფის მინიჭების გადაწყვეტილი რაც შეეხება მეორე აქტივობას ზოგადი განათლების სფეროში შინაარსობრივ კონცეპტუალური დოკუმენტების შექმნაში მონაწილეობას ის ფასდება ერთი კრედიტ ქულით ჩვენ აქაც უნდა ვთქვათ რა ტიპის დოკუმენტები შეიძლება იყოს მოაზრებული ეს არის ეროვნული სასწავლო გეგმის შექმნაში მონაწილეობა სხვადასხვა მასწავლებლის სტანდარტების შექმნაში მონაწილეობა იგივე სქემის კარიერული დისქემის დოკუმენტაციის მოთხოვნა და სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტების შექმნაში მონაწილეობა თქვენ ხედავთ რომ დამადასტურებელი დოკუმენტი ამ შემთხვევაში არის სამინისტროს მიერ გაცემული დამადასტურებელი დოკუმენტები მასწავლებლის სახელს შემდეგი აქტიობა რომელიც და ჩვენ ვისაუბრებთ ეს არის ჩვენი პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ან სხვა ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული ტრენინგ მოდულების ავტორობა და ტრენინგ მოდულების ტრენერობა. აა შეფასების სისტემა განსხვავებული არის, კერძოდ ტრენინგ მოდულის ავტორის აა საქმიანობა შეფასდება ერთი კრედიტ ქულით ყოველ 25 საათში მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება იმას რომ 25 საათში მოიაზრება როგორც საკონტაქტო ასევე არა საკონტაქტო საათები რაც შეეხება ტრენერობის შეფასებას დაღეთ ხთოთ ყურადღება მიაქციეთ რომ თითოეული ტრენინგ მოდულით ტრენინგის ჩატარებისათვის მასწავლებელს მიენიჭება 0 მთელი 5000 კრედიტ ქულა რაც შეეხება დამადასტურებელ დოკუმენტებს თქვენ ხედავთ რომ ეს არის ან ცენტრის ან ორგანიზაციის მიერ გაცემული ცნობა რომ მასწავლებელი არის ან ავტორი ტრენინგ მოდულის ან მუშაობდა ტრენერად აი ამ ტრენინგ მოდულზე პროფესიული საქმიანობის ისეთ სფეროში როგორიც არის სასწავლო პროცესის გაუმჯობესება სქემაში მოცემული აქტიობა დისტანციური სწავლება და აქვე სლაიდზე თქვენ ხედავთ კლას გარეშე და სოციალური საქმიანობის სფეროში ასევე მეორე აქტიობას თავისუფალ გაკვეთილებს. ეს ორივე აქტიობა ხორციელდება ცენტრის მიერ და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ პროგრამის სახით. შესაბამისად თითოეული მათგანი შეფასებული არის ნახევარი კრედიტ ქულით და წარსადგენ დოკუმენტაციაში მოიაზრება დისტანციური სწავლებისათვის ცენტრის მიერ გაცემული შესაბამის დოკუმენტაცია, თავისუფალი გაკვეთილებისათვის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტაცია. გადავიდეთ პროფესიული განვითარების სფეროში. პირველი აქტიობა, რომელიც უნდა განვიხილოთ, ეს არის სახელმწიფო ენის კურსის გავლა. რას თავარია კურსის გავლა ისე რომ მონაწილემ აიღოს ენის ფლობის შესაბამისი სხვადასხვა დონის სერტიფიკატი. ფასდება 2 კრედიტ ქულის, აქ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რომ ამ ტიპის კურსები საქართველოში ტარდება ზურაბჟანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის მიერ, 
ასევე ჩვენი ცენტრის პროგრამა არაქართველოვანოვის სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ფარგლებში მასწავლებლებს სწავლობენ სახელმწიფო ენას და იღებენ სერტიფიკატს და ასევე აკრედიტებულ უნივერსიტეტებს აქვთ ანალოგიური პროგრამები თვითოულმა ამ ინსტიტუციამ შესაძლებელია გასცეს დამადასტურებელი დოკუმენტი ან სერტიფიკატი რომელსაც მასწავლებელი ატვირთავს საინფორმაციო სისტემაში შეფასების ჯგუფისათვის. შემდეგ საინტერესო აქტივობა ეს არის კონფერენციაში მომხსენებლად მონაწილეობა. ფასდება ერთი კრედიტ ქულით, თქვენ ხედავთ რომ წარსადგენი დოკუმენტაცია არის ორი, კერძოდ დღის წესრიგი და პროგრამა, რომელშიც უნდა მოჩანდეს რომ მასწავლებელი მომხსენებლის სტატუსით იღებდა მონაწილეობას კონფერენციაში და თავად მოხსენება ან ელექტრონული ვერსია პრეზენტაციის. ვინ სი მოწყობილ კონფერენციებში იღებს მონაწილეობას მასწავლებელი. სამოქალაქო სასწავლო საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო პროფილის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოწყობილ კონფერენციები ტარდება საქართველოში ადგილობრივი ან უცხოური უნივერსიტეტების ადგილობრივი ან საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების საინტერესო კონფერენციებს ატარებენ სახელმწიფო დაწესებულებები სხვადასხვა მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თავად სკოლების მიერ ჩატარებული კონფერენციები საჯარო ან კერძო ზოგად საგანმანათლებლები დაწესებულებები სკოლები ატარებენ ესეთ კონფერენციებს აქტიობა სტაჟირობა ფიქრობ რიაც საინტერესო არის დამწყები მასწავლებლებისათვის პირველ რიგში თქვენ ხედავთ რომ წარმოსადგენ დოკუმენტაციაში მოიაზრება სერტიფიკატი ან ცნობა და აუცილებლად სტაჟირების გავლის ანგარიში ან რეფლექსია საქართველოში ასევე ხორციელდება სხვადასხვა პროფესიული განვითარების პროგრამები ამ პროგრამებს ახორციელებს როგორც მასწავლებლის პროფესიული მომზადების ეროვნული ცენტრი ასევე სხვა ორგანიზაციები მნიშვნელოვანი აუცილებლობა თუ ეს პროგრამები იყოს აკრედიტებული ან რეგისტრირებული ჩვენ ცენტრში აქაც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო რომ შეფასების ჯგუფმა შეფასების დროს ყოველ 25 საათში უნდა მასწავლებელს მიანიჭოს ერთი კრედიტ ქულა და აუცილებლად გაითვალისწინოს როგორც საკონტაქტო ისევე არა საკონტაქტო საათები წარსადგენი დოკუმენტაციაში ეს არის ან ცენტრის ან ამ დაწესებულების მიერ ვინც ატარებს ამ პროგრამას გაცემული წარმატებით მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. აა ეხლა მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო გამონაკლის შემთხვევებს, სამწუხარო შემთხვევებს, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ატვირთული არის საინფორმაციო სისტემაში შეფასების ჯგუფმა უნდა განიხილოს რა თქმა უნდა აუცილებლად ეს შემთხვევები, მაგრამ ის ვერ მიანიჭებს მასწავლებელს კრედიტ ქულას და საინფორმაციო სისტემაში დაფიქსირდება ნული კრედიტი. მოდით ნახოთ რა შემთხვევებზე არის საუბარი. პირველი შემთხვევა არის მაშინ როდესაც მასწავლებელი ერთი და იგივე საქმიანობას დამადასტურებელ დოკუმენტს ტვირთავს ორ სხვადასხვა აქტივობების მიმართულებით. მაგალითისათვის, ზოგჯერ ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა ვთქვათ, როდესაც წარმოადგენს პროექტს ან სამოდელო გაკვეთილს, იყენებს ძალიან საინტერესო სასწავლო რესურსს, მაგრამ იგივე რესურსს ის წარმოადგენს შესაფასებლად სასწავლო რესურსის შეფასების აქტივობაში კიდე ცალკე. აი ამ შემთხვევაში შეფასების ჯგუფს არ შეუძლია ორი სხვადასხვა მიმართულებით ერთი და იგივე საქმიანობა შეაფასოს. შესაბამისად რესურსი შეფასდება მხოლოდ ერთი მიმართულებით. რაც შეეხება საავტორო უფლებების დაცვას და ისეთ სამწუხარო მოვლენას როგორიც არის პლაგიატი, სამწუხარო ის ჩვენ ხდება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ შეფასების ჯგუფი დარწმუნდეს, რომ გამოყენებული რესურსის წყარო, ავტორი აუცებად მითითებული არის წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში წინააღმდეგ შემთხვევაში მასწავლებლის საქმიანობა და წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ვერ შეფასდება დადებითად. 
მე შეგახსენებთ ჩვენ საუბარს გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ იმ შემთხვევაში თუ სავალდებულო წარსადგენი დოკუმენტაცია სრული არ არის და ის ზუსტად ზოგჯერ გამოქვეყნების დავიწყების გამო ზოგჯერ ჩვენ კოლეგას სრულად არ ქონდა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ასევე შეფასები ჯგუფი დადებითად ვერ შეაფასებს აქტივობას ასევე თუ არსებობს საფუძვლიანი და დასაბუთებული ეჭვი რეალურად ჩვენ სახეზე გვაქვს ხოლო დოკუმენტები და აქტივობა ამ პროექტი ან სხვა რა არ განხორციელებულა შეფასები ჯგუფი რა თქმა უნდა ასევე ვერ შეაფასებს დადებითად წარმოდგენილ დოკუმენტაციას შეფასები ჯგუფს უნდა შევახსენოთ რო აი ამ ოთხი დარღვევის დროს მათ აუცებათ უნდა იმჯელონ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე უბრალოდ მასწავლებლის შეფასება არ იქნება დადებითი და საინფორმაციო სისტემაში უნდა აისახოს ნული ქულა გემშვიდობებით პატივცემულო კოლეგებო გისურვებთ წარმატებებს პროფესიულ განვითარებაში იმედი გვაქვს შევხდებით 